ಭಾರತ ದೇಶದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ ನೇಗಿಲ ಯೋಗಿಯ ಬೆವರು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಉಸಿರು ಹೊಸ ಕೃಷಿ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಗಳ ಹೂರಣ ರೈತ ಯಶೋಗಾಥೆಗಳ ಅನಾವರಣ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಅನ್ನದಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಶಮೀರ ಬೆಳುವಾಯಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಬೆಳೆಯ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಕಡೆಗೂ ಗಮನ ಹರಿಸಲೇಬೇಕು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈರುಳ್ಳಿಗೆ ನೇರಳೆ ಎಲೆಮಚ್ಚಿ ರೋಗ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ರೈತರು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗವನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಹತೋಟಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಈರುಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗೋ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆ ದಕ್ಷಿಣ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಮಳೆಯಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೇಸಾಯ ಇದೆ ಈ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈರುಳ್ಳಿಗೆ ಎಲೆ ಮಚ್ಚೆ ರೋಗದಿಂದಾಗೋ ಹಾನಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೀಗಾಗಿ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಮೊದಲು ಕಂದು ಬಣದ ಚುಕ್ಕೆಗಳಾಗಿ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ನಂತರ ಈ ಕಂದು ಬಣದ ಚುಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಎತ್ತಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಶೇಪ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ತರ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಿ ಆ ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆಯ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ಅದು ಕಪ್ಪಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ನೆರಳೆ ಕಪ್ಪು ಎಲೆಚಿಕ್ಕೆ ರೋಗ ಅಥವಾ ನೆರಳೆ ಚಿಕ್ಕೆ ಎಲೆಚಿಕ್ಕೆ ರೋಗ ಕೆಳಗಿನ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಲೆಗಳು ಒಣಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಗಡ್ಡೆಗಳ ಗಾತ್ರ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡ್ತವೆ ಮತ್ತೆ ಗಿಡಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಂಠಿತವಾಗಿ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಹೊಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಿಡಗಳು ಸುಟ್ಟಂತೆ ಕಣ್ಣಂಗೆ ಕಾಣ್ತವೆ ಈ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ತಂಪು ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಮುಂಜಾನೆ ಇಬ್ಬನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೀಳುವಂತ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗಾಣುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿ ಗಾಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಸರಿಸಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆವರಿಸಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಈರುಳ್ಳಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಈ ರೋಗ ತಗುಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸಿ ಈ ರೋಗದ ಉಲ್ಬಣತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನುವ ರಸಹೀರೋ ಕೀಟ ಎಲೆ ಕೆರೆತವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ರೋಗಾಣುಗಳ ಒಳಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟದ ಹತೋಟಿಯನ್ನ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಐದು ಗ್ರಾಂ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮ ಜೈವಿಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ನಾಶಕದಿಂದ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ ಬಿತ್ತಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಮೊದಲ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಈ ರೋಗವನ್ನ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಡಬಹುದು ರೋಗ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಒಣಗಿದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಸಿ ನಾಶಪಡಿಸಿ ಇನ್ನು ಸಿಂಪರಣೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಮೂವತ್ತು ಗ್ರಾಂ ರೆಡೋಮಿಲ್ ಎಂಝೆಡ್ ಅಥವಾ ಅಲಿಯಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಹತ್ತು ಮಿಲಿ ಅಪ್ಸಾ ಏಟಿ ಅನ್ನು ಅಂಟು ದ್ರಾವಣವನ್ನ ಬೆರೆಸಿ ಎಲೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ತೋಯುವ ಹಾಗೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ಸಮಗ್ರ ಹತೋಟಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೋಗವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿಯನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು ಅನ್ನದಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಎಲ್ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲೆ ಬಳ್ಳಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ಊರು ಎಲೆ ಬಳ್ಳಿ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿತ್ತು ಆದ್ರೆ
ವಿವಿಧ ರೋಗಗಳ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಎಲೆಬಳ್ಳಿ ತೋಟಗಳು ಮಾಯವಾಗಿದ್ದು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳು ತಲೆಯೆತ್ತುತ್ತಾ ಇವೆ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಸುಟ್ಕೊಂಡ ರೈತರು ಈ ವರ್ಷ ಪಪ್ಪಾಯ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರು ಪಪ್ಪಾಯ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳಾಗಿದ್ದು ಕಟಾವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಕೆಲ ರೈತರು ಪಪ್ಪಾಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಚಿತ್ರಶೇಖರ್ ಅನ್ನು ರೈತರು ಮೂರು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಲೇಡಿ ತಳಿಯನ್ನ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಟನ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸದ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಟನ್ಗೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ದರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಚಿತ್ರಶೇಖರ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯವರು ನಮಗೆ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಬೆಳೆಯಲು ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕಳೆದ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ತೈವಾನ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಪ್ಪಾಯಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ ಮತ್ತು ಡ್ರಿಪ್ ಒಳಗಡೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ದಿವಸಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ನಾವು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಗೊಬ್ಬರ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮೂರು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಕಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹದಿನೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಟನ್ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನೂ ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ಟನ್ ಇಳುವರಿ ಬರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಕುಂಟಾಲ್ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪಾಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದೇಗಿಲ್ಮಡಿ ಪಪ್ಪಾಯಿ ದಿಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಒಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಲೆನೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈತರು ಪಪಾಯಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪಪಾಯಿ ಬೆಳೀಬೇಕಂತೇಳಿ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ತಾತ ಮುತ್ತಾತರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ದೇಗುಲಮಡಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಕೃಷಿಯನ್ನ ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಕೈಕೊಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಪರ್ಯಾಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆತಂಕದಲ್ಲಿಯೇ ಪಪ್ಪಾಯ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರು ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯ ನೆರವು ಪಡೆದು ಆಧುನಿಕ ಪದ್ದತಿಯಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪಾಯ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿಶೇಷ ಏರುಮಡಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೇಪರ್ ಹೊದಿಸಿ ಡ್ರಿಪ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮುಖಾಂತರ ನೇರವಾಗಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ರೈತರು ಹೆಚ್ಚು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿ ಬೆಳೆಯನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ತೋಟ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದಿನ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ತಾತ ಮುತ್ತಾತ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹಿಡಿದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಕೆಮ್ಮಿಂಗ್ನೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಏನು ವೈರಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಅದು ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಎಳಿ ತೋಟ ಬೆಳೆದಲ್ಲಿ ಅದು ಫಂಗೆ ಅಟ್ಯಾಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಲ್ಲ ಪೂರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟದ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟು ಸಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಲತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಪಪ್ಪಾಯಿ ಬಂದು ಪೈಲೆ ಬಾಳೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಕಬ್ಬು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಈ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಬಂದು ಅಂತ ತಗೋರಿ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಬಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಂದು ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಅಂತ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಏನದಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಇಟ್ ಇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಮತ್ತು ನಾವು ಅಂದೇವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಳೆ
ಬೇಗಲ್ ಮಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಊರಿನ ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ತಾ ಗ್ರಾಮ ಇದು ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲೆಬಳ್ಳಿ ಬೇಸಾಯ ತೆರೆ ಮೇರೆಗೆ ಸರಿತಾ ಇದೆ ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೆ ವೈರಸ್ಸು ಮತ್ತು ಗಂಟು ರೋಗ ಮತ್ತೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ರೋಗಗಳು ಬಂದು ಇವತ್ತು ಎಲೆಬಳ್ಳಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದಂಥ ರೈತರು ಈ ಎಲೆಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಎಲೆಬಳ್ಳಿ ಬೇಸಾಯವನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಪಪ್ಪಾಯದತ್ತ ಮುಖವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೇಗಲಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ರೈತರು ಪಪ್ಪಾಯ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಫಲವತ್ತಾದಂಥ ಭೂಮಿ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಜತೆಗೆ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ರೈತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂಥ ಪಪ್ಪಾಯ ಇವತ್ತು ದೂರದ ದೆಹಲಿ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದರ ರುಚಿಯನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ರೈತರು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ದೇಗಲಮಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರು ಪಪ್ಪಾಯ ಬೆಳೆ ಕಡೆ ಬಾಲೋಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿದ್ದು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದೆಂದು ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿದ ಉತ್ತೇಜನದಿಂದ ಹತ್ತಾರು ರೈತರು ಪಪ್ಪಾಯ ಬೆಳೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸಮಗ್ರ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತು ಜನ ರೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಈ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೇಗಲಮಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಗ್ರ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನ್ನೋ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇಗಲಮಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಧನ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ ನಾವು ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಸಹಾಯಧನ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ನೀಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಲಾಗಿ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಪಪ್ಪಾಯ ಬೆಳೆಗೆ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಈ ಬೆಳೆಗೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಸೋದು ಇದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಈ ಬೆಳೆಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಬೆಳೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಳುವರಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆ ರೇಟ್ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆ ಇಳುವರಿ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ರೈತರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ನಾವು ಕೂಡ ತುಂಬ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಇದೆ ಈ ರೈತರಿಗೆಲ್ಲ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಾವು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಒಂದು ತುಂಬ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಇದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ವೀಳ್ಯ ನೆಲೆಯನ್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡು ನಷ್ಟದ ದಾರಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ದೇಗುಲಮಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರು ಇಂದು ಪಪ್ಪಾಯ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಜನ ಜನ ಕಾಂಚಾಣ ಎಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಬೇಸಾಯದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿಯ ರೈತರು ಇಂದು ಪಪ್ಪಾಯ ಬೆಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಲೆಬಳ್ಳಿಗೆ ಹೆಸರಾದಂಥ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೇ ದೇಗಲ್ಮಡಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಪರ್ಯಾಯ ಬೆಳೆಗಳತ್ತ ವಾಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ವೀಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಕೈ ಸುಟ್ಕೊಂಡಂತಹ ರೈತರು ಬೇರೆ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳತ್ತ ತಮ್ಮ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬಾಳೆ ಪಪ್ಪಾಯ ಚೀಕು ಪೇರ್ಲ ಮೊದಲಾದ ಬೆಳೆಗಳತ್ತ ತಮ್ಮ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ಇಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಪಪ್ಪಾಯ ಆಧುನಿಕ ಪದ್ಧತಿ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಪಪ್ಪಾಯ ಬೆಳೆದು ದೆಹಲಿವರೆಗೂ ಸಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ಪಪ್ಪಾಯಕ್ಕೆ ನೆರೆಯ ಆಂಧ್ರ ದಿಂದ ಹಿಡಿದು
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೂಲವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸುಮಾರು ಆರು ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗಳಷ್ಟು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು ಕಳೆದ ಐದಾರು ವರ್ಷಗಳ ಸರಾಸರಿ ಮೀನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಂದಾಜು ಆರು ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿಯ ಕೊಡುಗೆ ಶೇಕಡ ಅರವತ್ತೈದಿದ್ರೆ ಒಳನಾಡಿನ ಕೊಡುಗೆ ಶೇಕಡ ಮೂವತ್ತೈದು ಒಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಭಾರತೀಯ ತಳಿಗಳನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅವುಗಳಂದ್ರೆ ಕಾಟ್ಲ ರೋಹು ಮತ್ತು ಮೃಗಾಲ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಎಂಬತ್ತರಷ್ಟು ಈ ಭಾರತೀಯ ಗೆಂಡೆ ಮೀನುಗಳನ್ನ ಸಾಕಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇವು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಮಿಶ್ರ ಮೀನು ಸಾಕಣೆಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖವಾದುದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಟ್ಲಾ ಮೀನು ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಮೀನಿದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ಬೆಳೆಯಬಲ್ಲದು ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ತಿಂದು ಇದು ಜೀವಿಸುತ್ತದೆ ಬೂದಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ಇದು ರೋಹು ಮೀನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ ಒಂದು ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ನೀರಿನ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಕೊಳೆತ ಸಾವಯವ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಜನ್ಯ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಂದು ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಮೀನಿದು ಇದರ ತಲೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದು ದೇಹ ಉದ್ದವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದು ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾಗಿದ್ದು ಜನ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಮೃಗಾಲ್ ಇದು ನೀರಿನ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಂತಹ ಮೀನು ಕೊಳೆತ ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಂದು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ತಲೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ದೇಹ ಉದ್ದವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೂದಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ ಏಳುನೂರ ಐವತ್ತು ಗ್ರಾಂನಿಂದ ಒಂದು ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ಬೆಳೆಯಬಲ್ಲದು ಈ ಮೂರು ಭಾರತೀಯ ಮೀನುಗಳನ್ನ ಕೆರೆ ಕೊಳ ಹೊಂಡ ನದಿ ಮೂಲಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಇವು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಸುಭಾಷ್ ಪಾಳೇಕರ್ ಅವರು ತರಬೇತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಕೃಷಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಲ್ಲಿಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತಂದರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆ ನಾನು ಮೊದಲು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾಡ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವಾಗ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮದು ಹಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಇವರು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿದ್ನಿ ಆಮೇಲೆ ಗೋಕಾಕದಲ್ಲಿ ಇವರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಾನು ನೋಡಿದ ನನಗೆ ಅದು ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎರಡು ಸಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ಕೃಷಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಈ ಶೂನ್ಯ ಕೃಷಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಛಲ ಬಂತು ಅವಾಗಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ಆಕಳ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವಾಗ ಆಕಳ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಜವಾರ ಯಾಕಳ ಅವಾಗಿಂದ ಇನ್ನೂರಿಗೆ ಅದು ಹತ್ತು ಎಕರೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಂದು ಆರು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಅದ ಮಳೆ ಹಸರ ಮತ್ತು ನೀರು ಎರಡೂ ಇದೆ ಬೋರ್ ಇದೆ ಶೇಂಗಾ ಅಲಸಂದಿ ಹೆಸರು ಉದ್ದು ಹವೀಜ ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಕ ಈ ಹೋದ ವರ್ಷದಿಂದ ಕಬ್ಬು ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಾಲಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ ಎಂಟು ಪೋಟು ಆಮೇಲೆ ಕಬ್ಬಿಂದ ಕಬ್ಬಿಗೆ ಎಂಟು ಪೋಟು ಹಚ್ಚಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಐವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಕಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕರೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಒಂದು ಎಕರೆ ಸಸಿ ನೆಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಅದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟನ್ ಬರು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪರ್ಮಿಂದಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅದರ ಖರ್ಚೂ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇನ್ಕಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷ ನನಗೂ ಸ್ವ